Добре. Не, ме, от тази страна. Трябва да завъртиш. А, това да завъртиш. Да, не просто. А, а, ето го, готово. Добре. Може, ако мен ще само някъде да проверя, да ти сме. Защото има доста хора, които искат а, да бъдат с нас, да чуят нещо, което тече през мен, защото това е една информация, която а, не би казал, че е моя. Защото всичко, което говоря, е нещо, което е казвано под някаква форма, някъде, някога. Аз просто в Анах събрах всичките неща и ги вкарах в смисъл на това да почна да помагат истински на хората. Не просто да е една философия. Една философия за нещата, някой просто да философия и така нататък. Върви. Добре. И реших сега да поговорим малко за силата. Всъщност. Това, от което човек основно има нужда, т.е. Да излезе от състояние на невежество и да влезе, да влезе от състояние на осъзнатост на присъствие и от това състояние, състояние на осъзнатост да започне да чувства и да усеща живота по съвсем различен начин. Всъщност. Това е тази сила, която ни помага да започнем да осъзнаваме живота по-различно. Не по този начин, по който са ни учили в училищата, в а, университетите, родители и така нататък. Защото през целия живот всеки хора, а, всички а, генерации са вървяли от една обусловеност в друга обусловеност, в трето обусловеност. И винаги така се случва, че човека, а, който има някакво състояние, той казва, това е нещо, което си върви, е, е нормално за нашата. А, за нашата фамилия, то е обремененост, някои говорят за карми, други говорят за а, така обремененост наследствена. наследствена. Всъщност генетична. генетична третото. Тоест генетично наследствено, това нещо е всъщност повтаряне на модела. Точно това трябва. Просто повтарят модела. И когато човек излезе от повтарянето на този модел, а, започва да разбира, че всъщност не е толкова генетично и не е толкова наследствено, а е нещо, което е променимо и е възможно да излезеш от този от кръг и от тези неща. Та, всъщност винаги съм вярвал и знам, че а, човек не е батерия от двоти половина, която се зарежда и разрежда. Както честно сте чували, зареждам се с енергия, той ми за енергията и така нататък. Всъщност, всъщност а, ние сме един безкраен потенциал, енергиен, или както искате да си го обяснете със ума, а, който тече постоянно. Това, което прави човек е всъщност да, става, да слага ограничения на този потенциал. Ограничения, пентове, препятствия. И този потенциал просто не може да се разгърне, да се развие в един момент. А, всъщност, а, а, и, оттам, и оттам идват всички останали казуси в живота и така нататък. А, всеки си мисли, и аз тогава, тогава всъщност дадох, си казах, ако науча човек, да, да диша правилно, да обърне внимание на себе си, че всъщност плиткото дишане е блокаж на определени зони в тялото, които блокират в диафрагмата. А, и той разгърне потенциала на дишането, би могъл в един момент да, да успее чрез това механично последствие а, а, ментално движение на дишането да влезе в определени състояния на отпуснато си покой и оттам вече да, да, зареди, да зареди с харата с енергия, да зареди, т.е. Да, да, да позволи кислород да влезе в кръвопоток и оттам вече да разгърне този потенциал, който има и да осъзнае всъщност, че в дадена ситуация може да вземе определено решение. Не това, което е било преди обословеното, а да, го, да, да, да вземе да реагира по-осъзнато, по-адекватно. А, много често се, съм чувал, а, хората се обръщат и към молитвите а, и 
много в тях забелязвам, че има много леко фино а, изместване от а, основната идея. А, особ, примерно, отче наш, който си на небесата. Тук има веднага и от идея, че ти си тук, той е някъде там, той си има разделяне. Има а, отделяне от това, което си е всъщност. А, всичко, което се проявява, ние се проявяваме в него. Т.е. няма как нещо да е отделено от нас. И от тук вече, още в тази, още в тази идея, вече губиме част от енергията си. Защото ние разчитаме на нещо външно от нас да помогне на нашия живот. На, на, на нашите мисли, чувства, емоции, ежедневие и така нататък. А, и също така на същния ни хляб дай днес. Този на същия хляб винаги го има и винаги е бил в нас. А, просто това, което прави човек е чрез отношението си, менталното към живота. Когато казва на нещо, с това съм съгласен, с това не съм съгласен, това е красиво, това е грозно, а, това е добро, това е лошо, той всъщност определя, че Вселената събрава всички синхроничности, да създаде тази ситуация пред очите на този човек, той казва, ти не си нищо, аз те осъждам, това не е правилно, това не е, не съгласявайки се с това, което се случва. Тоест, когато сме постоянно в дуализма, аз и другото, което се случва пред мен, а, аз и другия човек, аз и дървото, докато имаме определяне, до, до този момент ние имаме откъсване от природата. В момента, в който а, и всъщност имаме загуба на лична сила. А, тогава ние реагираме така, както ни е учило обществото, религиите, а, телевизиите, книгите и така нататък. Липсва ни интуитивното усещане и прозрение на нещата, а, да започнем да усещаме живота по съвсем различен начин. А, затова аз до... в един момент просто усетих как. А, в момента, в който започна да определям някакви неща, т.е. да ги осъждам, аз не се съгласявам с синхроничността на Вселената да случи това нещо. И от тук наслед не губя, губя тази лична сила, слагам препятствия пред, пред потенциала, пред всяка вид потенциал, и от тук наслед не се чудим живота, защо не ни върви, защо не се случи и така нататък. А, но е. Но е Хубаво човек да наистина да осъзнае финно, финичко да осъзнае, а, че всяко нещо, което се случва в живота ни, всяка дума, която е изречена в, срещу нас и някъде в пространството около нас, всяка едно събитие, а, всяка една случка, тя има някаква много, много висша и дълбока идея в това, което се случва. А, в един момент просто тази, това нещо се е разбирано на много, много по-късен етап. Но през този етап ние това нещо постоянно го въртим в съзнанието, съгласяваме се, не се съгласяваме, определяме го, не го определяме и така нататък. И това нещо постоянно трогва организма, защото когато ние не се съгласяваме с живота, а то е точно това, това го правим абсолютно. Хората постоянно правят точно това. Не се съгласяват с това, което се случва. Т.е. не се съгласява с полето, с, с живота. Той отделя, той става, развива емоционалност. И тази емоционалност, съответно, прави много неща на много нива. Едно от нещата е на физическо ниво, е всяка една емоционалност. Тялото отделя адреналин. Защото за тялото това е стреса. В този стрес то трябва да даде сили на организма да се справи с нещо, което се случва в момента. Поделяйки този, този адреналин, човек, дишайки плитко, обездвижвайки се, само реагирайки, адреналин остава в кръвопотока, след това отива в мускули и органи и остава като токсин. Много често хората казват, това имам липса на B12. Изтъпнали са ми крайниците, са, а, а, имам отпадналост, нямам енергия и така нататък. А всъщност това с всичкото, това е симптоматиката точно на този адреналин, който е в кръвта, който постоянно с някаква силна емоционалност човек отделя непрекъснато. Той не бива изгарян и съответно е, а, а, окислява, т.е. намаля алкалността на организма. 
За това е изключително важно да се осъзнае тази простичка истина, че всичко е правилност. Абсолютно всичко, което се случва в нашия живот, всичко, което е абсолютно правилно. И също така е хубаво да човек да разбере, че във всяки един момент му се предоставя възможност, избор. И въпросът е той стояк и тук, по кой път ще тръгне, кой избор ще направи. Така че понякога е хубаво така да отклоняваме вниманието си от избори, да казваме, не, това не зависи от мен, така се случи случайно или нещо такова, но всъщност всяко нещо, което води и влиза в живота ни, то е от това, че ние сме направили точно определен избор, за да това нещо да стигне до нашия живот. Та значи имахме първо всичко е правилност, след това, че все пак на едно по-материално, по-земно ниво имаме право на избор за много неща. И следващото е, Всяко нещо, което идва в нашия живот и в нашето поле, защото всеки един от нас е една абсолютно самостоятелна вселена и в нея се разгръщат определени потенциали. Когато нещо дойде в нашия живот, ние позволим то да влезе и да го използваме. И след това, когато то си свърши работата и реши да излезе, ние да го пуснем. Това е сила. Това е проява на сила. Това, което се прави в момента от човечеството е правят цели цели, спрямо тези цели се правят едни напрежения, за да се бъдат постигнати. В това напрежение тялото се свива с тяга и така нататък. Слагат се тези бентове и в един момент нещо, което би могло да дойде много лесно в живота и той е много трудно, защото ние сме сложили прекалено много препятствия пред това нещо. Когато се научим, или когато това нещо дойде, то е толкова хубаво, че ние се вкопчим в него, прегърнем го и не искаме да го пускаме, се получава едно вкопчване, обвързване. В това вкопчване обвързване отново има препятствие на този огромен потенциал, който има в човешкото тяло. И когато това нещо му даде времето да си тръгне, ние не искаме да го пускаме, да го освободим. И точно това е нещо, което се случва, се започва човек да страда. Той влиза в възстояние на друг тип дълбока емоционалност, отново отравя кръвите чрез адреналина и съответно влиза отново в цикъл на физическо страдание. Също така адреналин в кръвта, особено когато човек е готов да освободи когато човек позволи да започне да се хани по друг начин, да започне да диша, да е чиста хляна, да е чиста, да пие чист въздух, да диша чист въздух, да пие чиста вода, тогава тялото стартира един определен процес, който започва да отделя и да освобождава този натрупан адреналин, което е чиста отрова, от организма навън, плюс всички останали отпадъци, които са приеги от въздух, охрана и т.н. В този момент, в зависимост от това какъв е отпадък, който върли в кръвоносния поток, съответно определя и физическото състояние. Примерно чувство на, както обясних, на изтръпване на пръсти, виене на свят, силно сърце виене и т.н. Това са знаци за химически отрови или адреналина, който не е стои в тялото. И тогава, веднага, с това точно се спекулира, кой купец си бе 12 за 50 лева, чиста работа, но факт е, че хора, въпреки че имат, ползват, достатъчно са ползвали бе 12, въпреки че имат абсолютна, са в абсолютна норма на този витамин, така да го наречем, това е нещо. Въпреки това, те си имат съответните казуси и факт е, че това не е нещо, което е значещо толкова за тялото. Всъщност Б12 се синтезира от едно нормално функциониращо тяло с чист, неослозен стомах, жлезите и полите на стомах са чисти, червата няма полипи, гласинките върват нормално, освоява добре хранителните вещества. Там се синтезира Б12, колкото е нужно. 
но на тялото в абсолютно необходимите му коли стоят в абсолютен баланс. В момента проверяват B12 в кръвопотока. Но в кръвопотока, освен че върват хранителни вещества, кислород и разни други неща, върват и отпадъци за отвеждане. Така че всъщност този B12 повече е синтезиран и е тръгнал да се отвежда ли? Само в кръвта ли друга? Да. Именно, именно за това. Скоро ще му мине и на това молота. Това ще се рече, че е спекулер. Ще мине. Да, да. Ще мине и това, но аз лично, моят Б12 е 100 единици, мисля, че и по-малко. Понеже много добре усещам и чувствам и осъзнам, какво се случва в моето тяло. Знам, че всичко това, което е като измерване ми е напълно достатъчно за ментална дейност, за физическа дейност. Приятелите ме познават, колко много се движа в планината и така нататък. Да, така че бих успокоил хората да не се вторачват, защото сега в момента точно това си иска. Да влизаш от една менталност в друга. Липсва ти това, трябва ти онова и така нататък. Но всъщност, когато тялото е чисто, и когато на тялото му се дават хранителни вещества, които лесно се освояват, лесно се обработват и лесно се отвеждат, в един момент тялото ще започне да си изчиства нещата, ще изкара слуста, ще изкара токсините, ще възстанови работата на червата и абсолютно всичко, от което тялото има нужда, ако му липсва желязо в момента, или нещо друго, то ще синтезира от другите микроелементи. Но понеже му се подава правилната храна по правилния начин, както обяснявам дъхчене, последователността на храните и т.н., то ще си направи абсолютно нужния химичен баланс, да си направи всичките неща да му бъдат в абсолютно нужна норма. Това ли ние съм оказал, не можеш да сложиш от 8 милиарда хора от 4 до 6 единици захар или там от 100. Да, няма значение, никой не съм гледал от тази граници, защото някои хора имат много по-малко нужда от желязо, или от магнези, или от цинк, или от нещо друго. Други имат малко повече. Тези, които приемам са под минимума, си живеят с този това ниво на магнези абсолютно нормално и свободно и достатъчно. Другите пък имат нужда от повече. Така че това отново е един механизъм, да вкарат хората отново в едни видове чудения, вайканици, страхове, постоянно са такова неща. А идеята е човек да излезе отвъд обусловение му, отвъд страха, който е основната причина за спирането на този безкрайен потенциал, който е в човек. Във всяко нещо, във всяка една емоция, отзад, зад нея стои страха. И този страх е от нещо, което е абсолютно нереално. Това е един ум, един ум, който е програмиран да реагира по този начин, да говори по този начин, да вярва по този начин. В момента, в който мине човек отвъд вярата, отвъд религиите, отвъд пола, националността, отвъд традициите, тогава има една свобода, не свободия, а свобода, на ясни и чисти действия. И точно тогава започва истинския живот. Защото точно тогава започваш да усещаш, точно тогава започваш да виждаш дали в съществото има някакъв вид невежество. Невежество. Най-лесно е да кажем, ами аз не ги знам тия неща. Да, но има един изключителен, изключително мен датчик. Нещо, един сензор, който ни казва в невежеството ли сме или сме в осъзнатостта и чистия път. Този датчик е тялото. Кожата, формата, както ще ме пита, формата, ще стигнем и оттам, всичко е поправимо, това е най-колото. Дори на много дълбоки нива за мастерено тяло, 
има шансове, има начин на пътища, внимателно се подхожда и всичко се случва по най-прекрасния начин. А, просто, когато човек застане пред огледалото, невеждото изчезва. Ако застане пред огледалото, директно, непосредствено, т.е. без определенето на опословение му, какво вижда, просто да види директно, ясно и точно. И това, което види, да осъзнае дали е това, което иска да вижда, или има нещо, има друг път. Всъщност, тялото е създадено, има костна структура, скелет, и по този скелет върват мускулни органи и кожа. Когато е много под и стърчи скелета, значи има нещо, което трябва да сработи там. Когато пък е над, отново има нещо друго. Принципно, при, а, когато тялото расте навън, е, когато има, има някаква емоционалност в главата постоянно, искам тази емоционалност да спре, постоянно вкарвам механал в, в, в устата, която влиза в стомаха, а пък стомаха използва изключително много енергия за обработката, особено когато е надъвка на много така грубо храната. И напрежението от тук слиза тук. И отгоре вече, като слезе долу, и човек се успокоява а, и приключва филма. Нали? И до следващия път, до следващия час, в който идва нещо друго. И отново, тук отново говори за много силни хора с много си чувств... голяма чувствителност и емоционалност. А, а е някакъв, има ли, е, 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 е един бализък свадър, който казва, е мумия ли ще стана. Всъщност, а, не говоря за тази емоционалност, която идва от обословение ум. Тази емоционалност, когато я махнем, се появява една друга емоционалност, която не е на обословение ум, а е на същността. И тогава вече, от тази емоционалност, ще видите, живота се усеща по съвсем различен начин. Той става изключително красив. Тогава, без да има някаква причина за каквото и да било, Човек чувства изключителна радост, изключително щастие и се чуди, добре, не, аз няма от какво съм щастлив. Нито съм си купил нов телефон, нито съм си купил нова кола, нито съм а, а, направил нещо различно. То е защото тогава чувствате енергията и потенциала на живота. Заради това се случва тази, това щастие и тази радост, която е а, без смисъл, така да се нарече, без причина. А, тогава в това състояние живота започваме да го виждаме по, по друг начин. Тоест, ако взема тази, тази тухла, така да е и ако я погледна с обословение, ще видя един преводен. Но ако отпадне ума, тогава състояние на покой, тогава ще започна да осъзнавам и да виждам, че всъщност това има страни, че е лепи, че има, че има фаски и така нататък. Тоест, от това състояние ние започваме да осъзнаваме живота и ситуациите по друг начин. Товато нещо се появи в живота ни, ние тръгваме да реагираме и всъщност разбираме, че има нещо много, много по-дълбок смисъл в това, което се случва. И когато погледнем ситуацията така от всички страни, с осъзнат ум, не с обословен, с осъзнат, казваме, аха, ясно. И винаги ми е било интересно, особено когато хода някъде, имам някакви срещи с някой, и влизам за дръстване. Виждам, че ще закъснея. Обаче се усмихвам. Усмихвам се. Чакам си да си отмине. Отивам и човека приема да идва точно в този момент. Тоест, абсолютно пълна синхроничност има във всичко в живота, но ума винаги се меси в тази синхроничност и винаги променя ситуацията и събитията в не много добър, добра насока за нас. А, защото много често ние реагирайки по определен начин, определени неща биха могли да се случат, но блокирайки този потенциал с емоцията, която създаваме, не се случва. Просто не се случва. А, примерно отиваме, скарваме се с някой или нещо друго и по този начин навръзваме едни други а, неща, които просто стават а, не, недобре влияят върху, върху полето на живота. А, Това е за обословения ум и за всичко, което той би 
други могат да причини. А, от състояние на осъзнатост, когато започнем от време на време да си, да си, да си казваме какво се случва около мен, какво правя в момента, аха, пия сок, какъв е сок, сока, как, какъв му е вкуса, повечето време, повечето време, повечето това, което правят, абсолютно неосъзнато преминава живота. Какъв сок е пил, няма спомен, даже и не знае в момента, когато не го питаш какво пиеш, първо ще се замисли, после ще се погледне до тилка и ще прочете какво, е, какво пие всъщност. А, тоест, тоест това, е, това е състояние, в което нещо се случва без абсолютно негово, без, а, с липса негово присъствие в, в това нещо, което се случва. Тоест, а, а, от това състояние се пропускат потенциални възможности за много неща. Да чуеш нещо от някъде. Да видиш, да осъзнаеш нещо, да видиш, че вътре върви някаква ментална борба. И в един момент да осъзнаеш, че ти си в заведение, да речем, или сред природата или нещо, или някъде друго, да усетиш къде си, къде се намираш. И в този момент тази менталност спира да се да бъде подхранвана. Спира да бъде режисурата, да бъде продължавана. А, тоест, Мисълта, която подхранва определена емоция, определена фантазия, в този момент спира. Тоест, вие спирате да храните, да храните идеята за фантазията, за емоциите и така нататък. Присъствайки в настоящо, осъзнавайки къде сте, в момента, в който установите това поле на осъзнатост, точно в този момент всичко отпада. Всички напрежения, всички притеснения, абсолютно всичко. Тоест, това е един от пътищата, който казвам, това е едната колона, както я нарече Гала, или стълб, менталността. Тоест, в живота да наблюдаваме от време на време да вниманието ни да влезе в нас и да видиме вътре. Има ли някаква режисура? Движи ли тази режисура? В каква насока движи? И в какво състояние ни вкарва съответно? Това е всъщност менталността и състоянието, от което можем да, стат, да усещаме и да осъзнаваме живота. Другото нещо, което помага на това състояние е дишане. Тоест, това, което забелязах и което се случва е във всяка една емоционална, дори, дори да не е, да е стигнала идеята за, за емоция, а само да върви филма менталния, нещо да си ми се говори така, и още не, не се е разиграл, не се е разгърнал да емоция. Дори в този момент свинктера на ануса се, се, леко се свива, когато още не. В момента, в който се появи емоцията, се стяга изключително силно. В този момент блокира се долната част на коренната мускулатура, която е под пътва. Блокирайки двете неща, блокирайки двете неща, стягайки ги, съответно долу, зад тях, зад тях, зад коренната коя, нещата не могат да излезат напред. Диафрагмата се блокира, дишането става при. При петко дишане, блокаж на притока на кислород, липса на баланс на енергията в тялото, стегнатост, свитост и от тук на след не започва една въздушност, защото се блокира цялата долна зона, не ги на гледна точка самата, се блокират чакрите, развъртат се другите, човек става въздушен, става силно емоционален. И филмата вече са, разбрахте, в тази емоционалност, отделя се адреналин, силат се мускули органи на микро ниво, стяга се, притока на кръв не е добра, лимфата се блокира и всяки видове други процеси. А, затова, затова много държа на дишането, изключително ценно е. А, нали, някой казва за пъти дишане, за пъти е това, просто вярва в Бог и така нататък. Едно сухо и голо вярване, в което и да било, няма да ви помогне, повярвайте ми, защото вие ще вярвате с опословени ума, не с същността. Тоест, докато не излезете от тази опословеност и не влезете в своята собствена същност, да чувствате и да осъзнавате живота тук и сега, до тогава не може да истински да обичате и истински човек не може да осъзнава и да чувства и да разбира дълбочина да какво се случва в този живот и защо му се случва. И да разбере всъщност как блокира потенциал. Потенциалните възможности във всяка една минута, секунда и така нататък. Затова 
давам на хората това нещо да го научат. Специално диафрагмото дишане, то се казва диафрагма, това е нормалното бедошко дишане, това е истинския начин на живот. Това е когато се е отпуснат сфинктера, отпуснат е корема, в момента то корем, който се отпусне, той позволява, той позволява съответно отзад черва и така нататък да излезат напред. Позволявайки това нещо да излезе, диафрагмата вече слиза надолу, това има се дълбоко въздух, имаме заземяване, имаме си въздух в абсолютен баланс, а тогава вече нещата започват да се оталадат и да се успокояват. И това, което съм забелязал е поред хората, и според тяхната менталност, емоционалност и така нататък, съответно някой им трябва един месец да работят върху дишането. Сутрин вече по 30 минути. Някой им трябва два месеца, някой три месеца, на други им отнема година. Но, но, в практика всеки ден, два пъти на ден, без прекъсване, след определен период от време, в момента в който осъзнаеш, че е тръгнала емоционалност, да сковава тялото, да отделя атемнамени отроби, да блокира потенциалите и така нататък. Точно в този момент, в който усетиш, че си напрегнат, че има а, в човек някакво а, състояние на гняв, на ярост, на тага или на каквото и да е било. Точно в този момент затварям очички или просто ако добре го освоил, сваля вниманието долу, отпуска свинтера, отпуска долната част на корема, сваля диафрагмата и точно на 30 секунда говоря съм с хора, които след като са го освоили това нещо. Точно на 300 секунда цялото напрежение отпада, влиза в едно състояние на пълен покой и забравя за какво, за какво е било и да го реч до момента. Та всъщност а, някои физически практики, така да ги наречем, на дишането, работят много силно и могъщо. Да, в един момент то човек ще започне. Малко по малко, всеки път отпускайки и махайки тази агресия и тези усещания и тези емоционалности, ще започне да влиза в едни други състояния, които ще му почне да му бъдат интересни темите за религиите или за енергиите или за нещо, което е невидимо. Не само към видимата част, защото видимата част е лесна. А, и тогава, тогава почва вече един друг вид търсене, а, а, което всъщност на мен ми е така доста време, докато най-накрая осъзнах, минавайки през толкова много религии и философии, че всъщност всички говорят за едно и също нещо, бъди тук и сега. Присъствай в живота, нищо повече. Бъди тук и сега. Нищо повече. Всяка една религия, всяко едно учение, минал съм през всякакви учители и разни други неща с много сложни изказвания и обяснения и. И всички от тях говорят за едно и също нещо. И защо ми беше нужно 25 години да, да слушам едно и също нещо, докато не го осъзная? Не, всъщност това с майка ми, което се случи, беше като катализатор. И оттам вече събрах всички тия неща, а, да ги впрегна в едно, както е в Хагалат Гита, пете сетива на пет коня и отзад Рамаяна държи и управлява живота си. Той е съпрегнал и сетивата в, а, под контрол. За това говорих, а, реших, че трябва да обърна внимание на менталността. А, много е важно човек да е в покой, да си почива достатъчно, да спи достатъчно и така нататък, за да може да позволява енергията а, да се разгръща свободно, да си съработи неговите неща, защото през един човек е постоянно в състояние на при пламване, постоянно състояние на стягане и свиване и в един момент през нощта просто се чувства като тотално изтощен и така нататък, че дори не може да спи, защото прекалено много дърни има в кръвта и той просто работи постоянно на физическо ниво и съответно въздейства върху менталност. Релаксацията. Защо е важна релаксацията? Тя отново е един, един стълб на който е подпряна къщата. Това е нещо, което помага тялото и ума да, на, да намери начин да, да се отпусне и вниманието да слезе в определена зона на тялото и да почне да отпуска и да релаксира. Тоест, едно, още едно, още един начин на побутване на тялото към състояние на отпускане 
и състояние на постигане на този заветен покой, за който говоря, от който се разгръща потенциал на тялото, имунна система, биохимични процеси и така нататък. Тоест, позволяваме му най-накрая да се работи и да се случат нещата. След това имаме, след релаксацията, имаме и движението. Движението а, като път, съответно, за да имаме нужда от определен тип движение, значи сме стигнали до някакви състояния и говорим. Тук говорим вече за, за, по, за по-леки движения. Тоест, едно такова движение е електрическо, то, то вкарва тялото в напрежение и в стрес, докато, примерно, едно такова движение бавно, с лято, то кара цялото същество, колкото да му се иска бързо да, да го направи така, бавно и с лято, то просто те вкарва в състояние на покой. Самото движение. И просто какво, каквото ви дойде, има форми, всякакви чи, глунтай, чи, наричайте ги, както си искате, няма значение. Важното е, може да направите една нормална гимнастика от комунизма, която правихме на времето, но просто да я направите разгръщаща. И винаги правите движенията просто отварящи, разгръщащи, да отворите този потенциал, да разберете всъщност какво велико нещо е човешкото тяло, човешката същност, човешкия дух. Тороида, така да се нарече, тороидалното поле да бъде разгърнато, да бъде освободено от всичките тия бентове и препятствия, за да може най-накрая този потенциал да тръгне. Последните ми три работи, просто ми се обажда по телефона и ми ги предлагат. Аз работа не съм спрял да търся. И всяка следваща е все по-хубава, все по-добре, все по-пътна и така нататък. Без въобще да ги търся тези неща. Просто защото махнах страха. Страха изчезна след като осъзнах иллюзията му, че всъщност това е създадено от един обословен ум, който е научен да мисли по този начин. Не е това същността. Това е нещо, което е обословено да реагира точно по този начин. И когато учето ми казваше, добре бе, сиренцето е, не се ли сещаш колко вкусно беше? Да, сещам се, имах по една бучка задължително, ако случайно намале, купувах нова, без сирене не оставах. Обаче знам, след като спрях сиренето, на третия месец ми изчезна сустта в гърлото. В момента, в който хапна малко сиренце, точно в този момент, няма да ви обяснявам, и не точно в момента, но следващия ден, какво, какво усещането, дъха става различен, дефекацията става различен и така нататък. Та всъщност осъзнах, че това, което е спомена от някаква храна, която ми е слагана пред мен дълго време, от моите родители, от обществото, от ресторантите и така нататък, всъщност не работи добре за мен. Слус в тялото говори за недобри бавни биохимични процеси и съответно до а, недобро оптичане на енергията по меридиани. Слус има в всички животински продукти и в скорбялните продукти за зеленчуци, т.е. кореноподни. Затова кореноподните, обяснява съм много пъти, е хубаво да минават ляка термична обработка, не е задължително, не е всеки път, но ако се ядат често и така, да има термична обработка на скорбялния продукт. И както го обяснявам, картофа не може да го ядеш директно, а, затова картофа, Картофа се обработва, свалява се, след това се изключва и всичко останало се слага в последствие на изключен вече купон. А, това е за скорбяните продукти. А, също така и боговите. Друго нещо, което наблюдаваме, когато прекаляват, търсят протеин. Прекаляват с, с, с богови продукти, които са много, много богати на, на протеини от тъчени. И съответно, когато човек и тялото прекрани с много протеини, дори човек като мен, който не се храни, не ползва животински продукти, никаква бяла захар, никакво бяло брашно, ако ям хляб, рядко се случва, но си мелям на, след на зърното на, на машина, права го без никакви соди, маи, без значение каква е маята и така нататък. Да 
кажа за... За протеините, да. Забелязал съм, че като наблегна и по-дълго време хапва или по-често всеки ден нямам болови, разни други такива по-тежки храни, ядки и така нататък, отново енергията пада, менталността, осъзнатостта намалява и така нататък, защото и протеина в прекалено време и количество той образува лекка възсус също. Нищо, че не е от животински происход. При, примерно, при вегани, вегетарианците, то е ясно, те, докато ползват сирен кашкавал, извари и такива неща, кисело мляко при тях, няма как това нещо да изчезне. А, ще продължават да се чувстват слабост, а, от време на време да заболяват. Това не е заболяване, хрема, храчки и такива неща, слуз в очите, в ушите и така нататък. Това е всъщност отчаян опит на тялото да, из, да, да, да изкара извън, тяло, извън себе си слуста, която се образува, от, която остава след тези продукти. Много е най- за мен и не само самосекило, е всъщност най-добрата храна за човека и тази е, е, е глюкозата, т.е. плодовете. Това е божествената храна. Затова тя, особено лятото, препоръчвам горещо на всички да присъства поне 70% минимум в менюто. Когато на тялото му трябва някакъв протеин за някакъв процес, той ще си го взема от глюкозата, ще обърне и ще го направи протеин. А, така че просто а, повечето хора се маниачават, да не загубят мускулни маси и така нататък а, при тези режими. И затова прекаляват с протеина и всъщност, когато урината стане по-тежка, по-ароматна и така нататък, това говори точно за това. Тялото му е повече протеинчето и го изпишква. Ако иде пари на доктор да каже, тук има малко слуз, това нова, и той му провери урината и каже, о, ти много удареш протеини, това значи, че е стартирал някакъв инфекциозен процес вътре в тялото и почва да му дава яйца, кашкавали, сирена и така нататък. Става още по-тежко задръстване, става още по-тежка патология. И човек върти в един мордиосен кръг, наричайки болестта холистична. Не хронична, а хронична. Тоест, повтаряща се постоянно, защото тялото не се отказва да се бори с тази сус и не се отказва да го отделя от тази сус. Да, че не се отказва да я спират. А пък говорят, че не се отказва да я спират. Да, и се чудят защо така. Всъщност, когато видите, че нещо в живота, тялото ви дава сигнал за нещо, а то постоянно го дава, освен с формата си, освен с дъха си, също така а, при ориниране аромата също говори. При дефекация аромата също говори. Има ли аромат и след вас, ако някой влезе и усети силен аромат след, след човеката е имал дефекация, това значи, че процесите вътре в Томашно червен тракт са абсолютно а, зле, гнилостни са, там и се получават е, гълни процеси, а, фермента, ферментации, гни, гниене и така нататък. И нещата, или продукта, който е ползвал човека, е отровен, или т.е. не толкова отровен, ами как да го кажем. А, токсичен, труден за тялото за обработка или е сменил последователността, т.е. изява нещо, което бавно те върви по червата и след това изява след него нещо, което бързо се разгражда, бързо се освоява и бързо се отрежда. Това отзад започва да ферментира и да гние и съответно, създавайки газове, тези газове, те са токсин. И ако не е добра Стената на червата, съответно през стената на червата, пропускливите черва излиза и влиза в кръвоносния поток и започва да отрава кръвта. При децата, какво се случва, понеже са много бърз организъм, те изкарват всичко, което много бързо при пропускливи черва, отровите, които влизат в кръвоносния поток, те веднага изкарват през кожата. И се получават посоряви си и така, как се казва? Атопичен дерматит, всъщност. Атопичен дерматит е точно това. Червата не работят добре, има пропускливост, има стените, защитната, защитния слой е пропусклив, неплотен не и съответно това нещо се случва. Та всъщност тялото постоянно ни говори. Постоянно. Значи от сутрин до вечер. 
Колко пъти гледаш туалетна и казва, аре, Ебе, не се влизаме, човек. Те не могат да се влезе, да просто са си сте такова. А, нищо ми няма, нали? Добре си хапнах. И всъщност, а, нищо ми няма, добре си хапнах, но всъщност това е, как да ви кажа, човек си казва, аз толкова дълго време живея и така нататък, но качеството на живота е различно. Начало се знатостта е различна. Да, да почувстваш това, което се случва, да го усетиш, да вземеш правилното решение, е тотално различно. Това е просто, ти сти, ставаш една, просто една купла на конци, която просто минава от точка А до точка Б, ражда се и умира и не разбира за какво живява. Всъщност, точно това се получава. Но, какво се вика, и това е някакъв процес, и това е някакъв урок, но просто за мен е пропилян на живот. Защото има и други по-интересни неща. Защото в един момент, в който смениш хранене и други неща, то става то така, такъв а, прост начин на, а, и не го мислиш и не го отаковаш, както примерно пък сега пък при модерните вегани и суровояци. При тях са едни специални схеми, а, при тях са едни постоянни отива на ресторант, може ли без сиране, може нощ го със сиране и почват едни предвидни караници и така нататък. И после двега не се чуеш, че той е болен. Няма как да си болен, защото те менталността ти е болна. Тоест, докато ти осъжда света, че, че, че не ти присочи, че си отишъл, ти в него. И че не е отговорил на очакванията ти, точно каквито ти искаш. А... Да. <laughs> точно. А... Да, няма... Да, с някой с нас и с всичко. Се една борба, да. Тоест, нещо живота да тече леко и меко и нещата да се случат по естествен начин. Просто само да кажеш, имам намерение да случат това нещо в живота ми. И да го пуснеш, да го освободиш и да почнеш тъпка по стъпка да го случваш. Без, без да се вкопчиш в крайната цел, без да го чакаш да се случи, без да предполагаш дали ще се случи. А, точно тогава започва и така, лекичко. Отиваш някъде, а да, ето тук ти някъде да слушаш. Е, ме, три месеца мъчих, ти отиваш, правиш го за една седмица. Отиваш нещо друго. А, да, ето тук имам приятели, това свършва за един час, вместо да го свърши за три седмици. Тоест, а, докато го има менталното напрежение и свиване вътре в а, човека, до тогава ще има и тези препятствия пред потенциал и това нещо да, 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 се, да се блокира, да се случва по нормален начин. А, да, подавайки на, на тялото си чиста храна, чист въздух, чиста храна, а, чиста вода, а, да има някакво движение сутрин, вечер, леко, приятно, колкото леко да се раздвижи биохимичния процес, а, да има наблюдение, осъзнатост. Какво се случва в тази глава? Защо реагира по този начин? На база на какво реагира? Да видите дълбоко, дълбоко, дълбоко да разчувърките, да видите вътре. Всъщност безумието от това, което е случило, защото някой ти е казал, примерно, и ти го е набил главата, че това е правилно, или че той е гаден, или че он е мръсен, или че... А... Но то, тези хора, никой не е... Отново трябва да внимаваме, пък да не съдим тези, които са ни обучили по този начин. Ами да осъзнаем, че всеки по този, върви по този път в живота, обучавайки се, изпитвайки, осъзнавайки по неговия си начин, разбирайки живота по този начин, дава, дава възможност най-голямата си любов, но всъщност понякога това не влияе добре върху всички нас и върху резултата, който е даден. А, та, за храната казах, за релаксацията, за движенията и така нататък. А, и всъщност всички тези неща, които правим, цялата идея е да се отпуснем, доверен, да се доверим в а, мъдрите ръце на Вселената, че всяко нещо, което се случва и което се става а, пред нас, е да ни, да ни маркира нещо, да ни даде сигнал, да ни светне и да ни насочи в една друга посока. А, първо да погледнем навътре, да видим какво става.
Тава да погледнем и навън. А, всъщност, осъзнатостта не е да влезем в нашия вътрешен свят или да излезем навън от него. То е и двете. Тоест, живеем осъзнато чрез вътрешния свят в външния свят. Защото много често влезни вътре в себе си, влезни вътре в себе си, да, но когато влезеш вътре в себе си, пък има опасност да, не, да, се, от, да се изолираш от другото. Нали? А, много често чувам а, хора, че ли книги, ходили на нас хол, влизайки в среда сред хора, започва да се пазва от тях. Сега си направи яйцето, сега си направи гледалата, защото то да ме не изведе. <laughs> Всъщност, това, което правят тези хора е точно инволюция. 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 Тоест, той се отделя, отделя от божественото проявление. Защото всеки един човек е божествено проявление. Да, някои хора са по-емоционални, по-тежка енергика има, така да се нарече и така нататък. Да, биха могли да влияят, биха могли. Но когато човек наистина обърне внимание на себе си, наистина влезе в тия нива, за които говорих, и влезе в това състояние на покой, тогава става като мъгла. Виждаш я, но не можеш да я хванеш, не можеш да я докоснеш. Тя я няма. Тогава тази енергия от тия хора, с тия стеди, енергийни вампири и разни други и така нататък, тогава никой нито може да те измучи, нито може да те зареди, нито може да те разреди, нито може да те, да те помести в пространството, защото ти си в пълен покой. Защото ти обичаш всичко, ти освояваш всичко, ти приемаш всичко, което се случва. В момента, в който се получи това, породи това неприемане, несъгласие, осъждане, определяне, предположения и така нататък, точно в този момент ставаш видим и ето това мога да го сложиш така, мога да го сложиш така, мога да го сложиш така, мога да го хвърлиш на там, мога да го хвърлиш на сам. Точно тогава ставаш една духа, която може да бъде место на пространството, във време пространство. В момента, в който Дреш състояние, по кой започне да съняваш, тогава тухът изчезва и тогава става само живот. И тогава вече започваме да помагаме на хората истински. Не с приказки и с думи, а с присъствие. Тоест, без значение в каква среда влизам. И те хора, как се опитват така да ме заплачат, с кръс, говор, с тежки храни, с така разпарено коментиране. Усетиш едно напрежение, но ако си стигнал от тези състояния на покой, за които говоря, които стигат, в един момент искаш, не искаш, стигаш, защото си обърнал внимание, работиш върху себе си, точно в този момент, въпреки всички тия неща, които се случват от 10 човека, които са в компанията, ти си оставаш твоето ниво на абсолютно не, не така. Не така да трепереш, а просто да се установи. Точно в този момент, ако си достатъчно силен да го направиш, да, поз... да издържиш, не другите те дръпнат на тяхното ниво на агресия и а, да... а ти по някакъв начин, оставяйки си плътно, сигурно, стабилно в него, ти да ги изтеглиш тях. Тогава разговорът стане по-спокоен, по-ведър, няма се говори за храна или за коли или за телефония или там за поредния пост на Фейсбук или какво се е случило там или какво се е случило. Тогава вече над самия разговор съм забелязал как просто се променя. Тотално различен става. Тотално а, интересен и ползотворен за всички. В... Иначе при това има едни само индивидуалности, индивидуалности, които се карат с други индивидуалности, като са като блъскащи се колички, само се блъскат един в друг. Абсолютно нищо не стига нито до един, нито до другия. Накрая се си тръгват изморени, изтощени и така нататък. То е заради, точно заради това, че тази индивидуалност, тя постоянно се среща, тази обусловеност и няма как да се стигне до разбиране, до осъзнаване и така нататък. Затова е изключително важен покой, затова е изключително важен тия пет стълба, както ги нарекоха, да бъдат, да, да, човек да им обърне внимание, да, 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 да започне да, да прави нещата да се случват. И след това да, 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 да разгърне живота си и потенциал си в съвсем друга посока, в съвсем други нива. А, за храня съм говорил достатъчно. Как да подготвим и какво да правим. Дишането имам видеята в YouTube. Всеки може да ги види, всеки може да стигне до тях. А, а, за тези неща.
неща малко по-малко съм говорил, но със сигурност просто го видях как дори при МС, при нови странскариоза, в момента в който човек е стане емоционален, тремора се усилва. В момента в който се успокои, тремора изчезва. И може да се ходи малко по-спокойно. Което е изключително интересно. А, да всъщност, абсолютно вярвам, абсолютно знам, че абсолютно всичко се оправя и се възстановява. Стига да не е стигнало до най-най-най-дълбоко раз... на ниво на разлагане на вътрешни мускули органи и така нататък. Тогава вече просто тялото духа е, е, си е взело урока, отказал се вече да поддържа това физическо тяло, пуска да се разложи, да се разложи, да се освободи и така нататък. И съответно а, живота продължава от други нива. така, нещо друго, нещо друго. Не ми идва на Цаху да започнем да видим нещо. Има ли въпросчета, някакъв интерес, някакви неясноти и така нататък, за да видя да дали мога да помогна, да отговоря, да насоча и така. Някой за нещо да се сеща. За силата да ни кажеш нещо просто. За силата. Това беше през цялото време от началото за силата. Всъщност, че силата е това, когато, когато човек е в някакво състояние и не предполага в бъдеще какво би могло да се случи. Защото колкото повече ние живеем в света на предположенията, толкова повече ние живеем без сила. Но когато махнем предположенията, работим само върху това, върху релаксацията, върху отпускането, върху изцелението, а, толкова повече ние вярваме и чувстваме, че всичко, което се случва е с, с, за наше най-висше благо и че в един момент а, всичко ще се разгърне и ще се оправи. Всъщност това на мен ми помогна, когато бях в болницата в Пирогов с два щупени крака, доста бяха зле, да, да, да ни стартира изцелителния процес. Никакви предположения в никаква насока. Дали ще прохода, дали няма да прохода, че мога ли да тичам, какво ще се случи с един крак, защото беше много зле, не можеше да се свива на дълги, дълги месеци, болката не минаваше и така нататък. Това е относно предположенията. Друго е момент е опасения. Когато има в нас опасения, сила няма. Това е вярата, да, да е на първо място. Вярата, вярата не е с ума, с сърцето. Вярата, да, не е с ума. Не е да обясним. Точно. Точно. Просто вяра и. Вярай до някакво си знание, знание, а, че, че това нещо има някаква, не е някаква дълго, много по-висша идея за това, че се случва в момента. И, и случвайки се, ни, опит, ни опитва да ни, да ни насочи в някаква насока. Това е, което всъщност се случва. Опасенията. Следващото си е момент, който пречи на силата е предположението. Т.е. ума е свикнал постоянно да предполага всичко. Така, вероятно това така, вероятно това така, вероятно той си мисли това, вероятно там си мисли това и така нататък, вероятно би могло да се случи нещо такова. Отново влизаме в една обусловеност, която обусловеност в времето започва да, да сработва и да случва а, емоция. И тази емоция съответно отравя и така нататък. А, да предположенията отново, когато излезем отвъд предположенията, т.е. отново се доверим, вярваме, отново, а, тогава имаме сила. Преди това силата е няма, ограничава се, обословява се. А, също така, когато несигурността, дали ще се справя с нещо, това е отново едно предположение от вида на предположението. Дали ще се справя над новата работа, предстои ми промяна и така нататък, т.е. промяната, страха от промяната. И винаги, както казах и в началото, винаги в основата на всичките тези неща на липса на сила е страха. Страха, предполагам, значи се страхувам. А, очаквам, надявам се отново. Значи се страхувам. А ако не се случи, може да се случи или какво си. 
Т.е. личната сила е точно в това, което казах. Да излезете отвъд, да, да, да се повярва в всичко на правилност, да влезе в стояне на покой, да позволим всичко, което влиза в живота ни, събития, хора, материални неща и така нататък, да влезе, да го ползваме и когато това нещо си свърши работа, то да го позволим да излезе а, и да, да не сме в копчени в него, да не сме. Това е също проява на изключителна сила. Отново, отново е тук е вярата и усещането, че всичко е правилно. Че това нещо, за да си тръгва от живота, няма някаква причина. Без значение по какъв начин си тръгва. Дали ще е късана връзка, дали ще е развод, загуба на човек и така нататък. Всичко това е а, проява на божествената енергия, съдейската енергия, да ни научи да станем по-силни, да станем по-дълбоки и да осъднаваме живота по по-дълбок начин. А не да клекнем и да кажем, отче наш, който си на душата, дай ни сила. Ма тя силата е в нас, тя никога не ни е напускала. Нищо не е вън от нас. Винаги всичко е вътре от нас. Вътре в нас. И тогава дори, дори при събитие, при някакво събитие на а, някакво климатично събитие, някакво ураган или тайфун или земетресение, така, така ще се случи, че ти ще останеш на вени. Просто това е необяснимо, неописуемо, но то е точно това. Когато ти си се доверил и реагираш и живееш живота със сила, той живее живота от постоянно на покой. Състоянието на покой е състоянието на сила. Състоянието на страх, на притеснение и така нататък. Вероятно има въпроси или? Не, по-скоро всичко си е нормално. Радва се хората. Радва се. Да, радва се. Са, лек, привет на всички, да. които ни гледат от някъде и цяла за, България. Задръж дълбочината, може би да. Да, да въпрос, че хората ще се отпуснат. Вече да. усеща са. А, имам доста хора, доста хора ме с контактът от чужбина. А, доста будни хора, които много бързо сработват. Направи това, това, това. Той го прави и за две седмици вече има резултат. А, да, тези хора си имат техната мисия, нелека да живеят далече от корена, далече от близки понякога, роднини, приятели и така нататък. Но пък те носят едно древно знание, което понякога успяват да го разгърнат, успяват да го освободят. И хората ходят и питат как да постигна това. Ти беше такъв, аз помна. Как стана по-спокоен? Защо си толкова иска да го изглеждаш? Как така точно да правиш това и така и така и така нататък? Когато започне промяната, тогава потенциалът се променя изцяло и напълно и тогава просто живота става феерия от невероятни неща. А... За Б12 ви казвам, което е основното, което сега в момента притеснява много хората. А, за нещата, които се случват по света, това е отново, погледнем в един по-дълбок план, отново е нещо, което ние няма как да повлияем. Аз, аз лично като човек в това ограничено тяло, а, не мога да отида и там в Ислямска държава или там в разни там за терористични групировки и да избия всичките, защото аз съм само в това тяло, те са прекалено много в един момент ще го приключат това тяло, то ще се приключи земния си път. Тоест, проявявайки агресия и не одобрявайки това, което се случва, няма как да въздействам на това нещо. Но, но, но. Но има един друг начин, по който можем да въздействаме и то е точно този начин. Когато аз Отработя в себе си състоянието на покоя и на мекотата, и на магнетизма. Когато аз успея да отработя и да трепта на тази честота, без значение какво виждам и какво чувствам и какво усещам, какво се случва пред, пред очите ми и пред очите ми, аз тогава поддържам на едно друго ниво невидимо това състояние стабилно в Вселената. Нашата някаква форма, някъде там ще има други хора, които ще са като мен. И колкото повече хора ставаме, които вибрират по този начин, чувстват живота по този начин, живеят го, толкова повече това състояние ще променя света и видимия свят.
Това е абсолютно. Защото винаги невидимото владее материята. Тоест тази иллюзия, която живеем, на плътност, която създава ума, мозъка всъщност и светлината, може да бъде повлияно от едни други състояния. Но тук не говорим за състояние на умствени състояния. Т.е. ума да си представя, че е в състояние на покой, ума да си представя, че е в състояние на любов и така нататък. А това е състояние на, на едно дълбоко, дълбоко, дълбоко приемане на всичко, което се случва в, в нашия живот. Там, където можем и там, когато човек дойде при нас и ни попита, има нужда от съвет, от насоки, дай но когато седите до някой и той се гърчи до вас, и вие знаете колко бързо може да се оправи, особено аз, повярвайте ми, всеки един човек, просто виждам как за къп период от време веднага може да махне всички патологи, обаче седа и си говоря с него за времето. Или за салата му вкусна, или там месото му как е. Но не се мешам в а, неговия избор. Защото когато се опитваме някой да насочи на сила и да му кажем, виж сега, това е правилния път, върви по него, ще се оправиш. Този човек, не вярвайки в този път и тръгвайки на сила по него, спирайки на сила определени неща, които не е готов да ги спре, той влага напрежение в... по този път и си се движи Тегнат като робот, Не, с нежелание, създава стрес, съответно отравя средата, емоционално си възтяга и съответно понякога се случва, че когато искаме да помогнем, ние също твърдим. Затова трябва много внимателно, много, много с разбиране. Човека малко ще зарита от време на време, ще посега по към това, ще посяга към това, ще емоционализира за, за това, ще емоционализира за това. Просто лечичко някакво го показваме. Ето ви сега, тази, тази реакция не беше нужна, защото е от тези, кое си. Да го видим, да го осъзнаем, лекичко по лекичко. Когато човек смени приемно храната, да, например с храната, първите 2-3 месеца, да, ще има лечебни кризи, ще има дискомфорт, ще има от вадене на слуз, на гной, на всеки неща, в изпражнения, в урина през носа, през ушите, през устата, храчки и така нататък. Ще му се вие свят, ще му се тръп, че дига температура и така нататък. Да, това са все такива процеси, които са свързани с отвеждане на отровите навън от тялото. Но, след като минат тези процеси и малко се остане в този режим на, на живот, и след това реши да се върне към старите патологични навици, да да еде сиране, да рече, което е много бързо, много бързо образуваство, изключително бързо. Две купченца съм се пробвал. Да, се усеща първото. Да, веднага се усеща на другия ден или още по-късно през деня. Веднага се усеща с устта в гърлото, как <coughs> и не можеш да, да отребиш. А, точно в този момент този човек може да започне да усеща и да осъзнава, че всъщност това те е любимо и мечтано сиренце или Филе Елена, съжалявам, но името ти. Да, или нещо там, оканки, каквото и да е било, аз много обичах оканки, признавам си. Сега не разбрах програмата за италианско ли? Това е безпредсилно да ни давате, не са ни давате. Да, точно така. Не е вегетарианско, не е и вегетарианско. Да, не е 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 вегетар И сега, Разбрах, защо, не, ще защо ще не е вегетарианство? Да, защо не е вегетарианство? Това нещо, за което говориш, защо не е суровоядство? 
Защо не е вегетарианство? Защото това, което начинът, по който аз живея и по който съветвам хората да живеят за дизелто патология, да махнат животинските продукти изцяло. А вегетарианците ползват животински продукти, млечни. Млечни да са животински продукти. И яйцата, и рибата. Вегетарианец яде, някои не ядат риба, но ядат яйца и сирене, някои ядат и риба. Така, при мен това го няма. Да, понякога сега лятото, като тръгнат кокошките на баба ми си, да навиват и свари 10 яйца, но ще изям. След това на други ден ще имам слус, но три дена съм на плодове и слуста изчезва. Така че за мисъл, е диабетик, са не, не, не са ми най-голямата крайност. Сега ще обясня всичко. И ще се оправи. Ще се оправи това нещо. След това не съм веган. И не е вегетарианство това, кое, веганство, кое, това за което говоря, защото пък веганите при, е, посягат, е, поне си си правили разни други любими неща, стана понякога са модерни, искат да бъдат модерни, не защото им е дошло вътрешно, а, прек... те пък набиват много бяло брашно и бяла захар. Бялото брашно е някои тела, особено тези, които растат навън, глутена, който е в тях, а бялото е, много, много е, се натрупва в тялото. Не се отвежда лесно. Той е лепил. И задържи съответно, се получава тази а, маса мазниката. Житото, в момента житото, е 400, минимум 400 пъти модифицирано. Да. Модифицирано. Тоест, то е направено за фураж. Животните, като ядат, много бързо да надават. Така, затова аз това съм го махнал от мен. Тоест, ако искам да си направя някакъв хляб, аз си взимам лимец или малко слагам лимец, но слагам много просо, елда, ръж. Такива неща, които имат малък процент глутен. И когато готвя хляба, като сложа, слагам достатъчно много вода и бър, не бъркам малко. Не, бър, не, не го, дър, не го мес, меси, както всеки е свикнал. Колкото повече се меси връщното, толкова повече нишката. Ами тя е А, клюбокарната, да. Това е когато искате вие да си направите брашно. Това е преди. Купил съм си мелничка, мелем си брашното, мелем си зърното, смесвам си го, малко го бъркам. Много често, примерно, досвам червено цикло и морко вътре във брашното и го правя на крекерче и го изпичам. Така. Затова не, не, това, за което говоря, не е и веганство, защото не се консумира брашно. Бялото брашно. Бяла захар под никаква форма. Тоест, това, е, а, това са продукти, които са рафинирани, извечни са и фибрите. А фибрите са основен елемент, който минава и прокарва през а, стомаха и през червата и отделя и изчиства и, и прави добра и нормална дефекация. Ма, бялото брашно, като, като бялата захар, се ползва почти във всичко, в кексове, в сладки, в бомбони, в шоколади, в не знам си ако ви се еде шоколад и искате, не можете да спете сладкото, има альтернативи. Има изключително сладки форми. А, особено кранската форма е божествена. А, също така, мед с комбинация от тахан, всяка вид тахан, с рожков и какаови зърна, тази, тази комбинация е изключително полезна, изключително добре отвежда и изчиства всякакви неща от червата. А, това за сладкото говорим. Ако не може човек да спре сникерса, вафличката, поничката, кифличката, мармалачето и така нататък. Компоти могат да се правят и без захар. Сладко може да се прави и без захар. Има начин. Тоест има начин да излезем от, от бялата захар. Затова не е веганство. Този режим. Да, от тук. А стевията какво ти знаеш? Стевията е чудесно. Чудесно е заместител на захарта. Абсолютно. Абсолютно. Тоест, всичко, което е дошло от природата, без да е рафинирано. Е, за. Да, 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 Имам киселини след това, защото ползвам кафява за тя е тръстикова. Колко е тръстикова, виждам след това по мене. Веднага ми тръгват киселините и, 
ни показва, че тук нещо не е като хората. Но, примерно, как, как си помагам? В, в, в на рендосната тиква си слагам а, джинджифил и куркума. Никой не слага в паница с тиква куркума. Изключително вкусно става. Да, вече слагаш. След като е слагам на всяка манча. Нали? Той е изключителен консервант. Куркумати. Корена, консервира си, пази си, са, за да не е Така. Та това е задневата захар. Защо не сме вегани? И тук няма веганство. Няма крайност. Да. И да една пържола да издете, никой няма да сложи въжето на... <съща> Въпросът е вие сами да почнете да се помагате. Като не издете пет пържоли, а издете половинка. Кръгна. Извинявам, да. са на место. Да. Просто или, така не дойде. Или, ако иска човек да направи някаква промяна, но не може да спреме с цето толкова любимо, би могъл да го първо да го ограничи, да го намали маничко. И след това, и след това, като в деня, в който ще яде месо, да яде много, много, много зелена салат. Зелени салат. Рукола, айсберг, зелена салата и така. Но да е спанак. Точно така. Точно така. Спанак е изключителен. Изключителен. А, броколи, както каза, дали... лапат, точеница, гено, ти се нещо. Коприва. Коприва е изключително. Значи копривата съм показвал как се еде сурово. Само се взима горните четири листенца, обърква се, леко се минава през пръстите и се. Колкото повече го дъвши, толкова повече усеща захар, сладост от нея. Ето и желязо, директно освоено, на секундата. Изключително. Значи в зеленолистните има изключително мощни агенти на абсолютно всичко и достатъчно необходим протеин за тялото. Защо, не, защо тази система не е а, суроглядна? Защото някои подроди, зеленчуци, при термична обработка се подобряват за тялото като прием, отколкото да се влушава. Тоест, скорбялата, която е в а, червеното цвекло, моркова, ляпа и така нататък, целина, при лека термична обработка, говоря за лека термична обработка, дали ще е на скар, дали ще е на пара, дали ще е сложена, след като е изключен потлона и пътната, тази скорбява се пресича и става глюкоза. Ако сте обърнете внимание, един морков, като го сложите на, на скар, иска става изключително сладък. Е, точно това е. И скорбявата, лука също, да. Скорбявата точно това прави. Пресича се и става глюкоза. А глюкоза е основен гадиран елемент. Колкото повече глюкоза се надявате, давате на тялото, толкова по-силна кръвта става, колкото е по-силна кръвта, толкова пък трябва да внимавате, става по-силно изчистването, очистителния процес. За това трябва внимателно да се подходи. В началото намаляте месата, белия хляб, след това пред ден, през два, след това махате хляба, след това махате месото и остават, остават плодове, зеленчуци, семена, ядки и бобови в термично, накиснат и сурово. Бобовите, задължително ги киснете. Боба специално 24 часа. А, другите неща може и 12 часа. Накисва, накисването защо е при боговите и при, при зърните? За да може да инхибитора да излезе. Т.е. това, което е пакетирало зърнцето, да, 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 да каже пук, инхибитора да излезе и да създаде Химичен, биохимичен процес вътре в зърното. Той е да активира зърното. Когато това зърно се активира, става много по-полезно за тялото, много по-лесно освоимо и така нататък. Фибрата от зърното си минава пусто по тракта, изчиства си, дава си всичко необходимо и така нататък. А, а, а... Да ви попитам, как да? за червеното си, кое е малко, нали, че трябва да са термично работни? Че е хубаво да се приемат термично, но това не значи, че не може да си правите салата свежа. Рендосана, абсолютно с, с, с лимон, с зехтинче. Да, да, че да се поява в едно сурово може. От време на време, и аз просто бъди внимателен, че да се поява много силно. Особено при насоковите изпачка, защото фибрата е няма, само сока е вътре. Тази фибра, която казва на тялото какво да направи с фруктозата вътре в захарта. Си кой в морко и в другите неща има, има захар също. В малко количество има захар. Също така при, при плодовете. Когато правите на сок и си схвачка сок, махайки фибрата, 
Тази захар, която е вътре в сока, тя се разделя на глюкоза и фруктоза. Глюкозата се освоява на 100%, то е основен гранин елемент на, кръв, на тялото. Но фруктозата, ако я няма фибрата, месецата част, да убере, да освои, да отведе, тогава черния дроб се натоварва и съответно тръгва холестерола и така нататък. Само вътрешно запушване и съответно да. Леко махайки, особено хлебните продукти при диабет, трябва много на мой приятел близък, само му казах махни хляба, защото той беше пред диабет на заболяване. Бях под, под, леко да го започна вече на инсулин и аз му казах, видях как те вика махни това. Три седмици му отне и влезна в норма. И не, и не го. И как? Да не го завестя. Аз ти нищо. Хляба не ти е нужен, в принцип. Знам, че не ми е нужен. А Обаче не имаш потребност. Да не ти се пушиш на нова. И бяхте ми за една седмица, се отказах от цигарите, не си на нас. Да, ти я пуши. И обаче сега с хляба ми е много по-трудно. С хляба И с шоколада. А, с шоколада. Месото, ако ще ти ми бяха, и колко по-малко се еде, и дори да искате да ви се даде, после няма да искате да го върне. Не знам, аз по-малко. По принцип, цигарите е по-трудно. Не бяха, цигарите е много лесно. Да, да. Често съм го чувал това. Хората са много по-лесни и склонни да. и по-лесно спират цигарите, но не могат да махнат. Хляб. Или шоколад, както казваш ти, или месо. Да, тези работи отивам, взимам две мрежички от Лидала в Портокали, те са много хрима за хиларки, повече му. Да. И цял ден... Чакай се рази, да кажа. Не, не, няма нищо само. Няма нищо само. Тук за четвъртата ми операция, за порядък от 4 години, качих силно 40 кг. Стану все по-страшно. Но не е от портокарта. А от хляба. А от хляба и от шоколада. Точно така. И гледай сега колко е интересно момчето ти. Говори ти за момчето, не ти. Ти си супер. Обаче момчето ти какви има мера ти прави? Минаваш четири операции. Четири операции. Тялото ти, нали, расте. Не намалява, не, не влиза в хармони. И въпреки това кажеш, е, то хляб не мога да спра. Виж какво нещо е умно. Всеки път е толкова за последното. Да, точно така. <сък> да. Мъничко и днес, и утре, това е липсата на сила. Да. Е, това е липсата на сила. Затова учи хората да започнат да диафрагмото дишане. Без диафрагмото дишане, аз понеже съм бивш инструктор, всем пай по бойни изкуства в карате, тогава ни учиха харата, 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 харата. Не го разбирах. Защото аз бойни изкуства се занимавам, за да разбера какво да следваш духом и тяло в едно. Разбрах го много след това. Но. То ми даде основното знание. Харата е точно под пъпа, два пръста под пъпа, тук има един енергиен център. Когато работим върху диафрагмото дишане, т.е. върху истинското бебешкото дишане, тогава първо не стига, че масажираме червата и ги караме добре да сработват отделителния процес, защото ти, дишайки истински тук, то е това движение. И то си помага. Вижте колко е интересно. Точно на долната част, когато вече нещата са на за, за неизхода. А, първо ще ти помогне на тракта, дишането. Второ ще ти помогне да заредиш харата. Няма значение къде е, хоп, не си го представя. Зарежда едно място енергийно с енергия. Или то не точно зарежда, ами концентрира. Концентрира. И там нещо като това нещо, като се концентрира тук на седне, имаш, ще имаш силата да кажеш не. Стоп, стига. Край с белия хляб. Край с шоколад. Чакай да пробвам. Еде ли шоколад? Чакай да пробвам. Милен каза мед, сусанска такава, рошков и какао. Няма нещо по-хубаво от полезен тахан. Първо са, сусанвия тахан е изключително полезен. Какви работи има в него? Няма ви обясня. Колко микроелементи? Сусанвия тахан. Не белен суров. Така. Ми, ми да. Ама не, не го, не го пи, не го яш така в сърби. Така, а не го вижда. Защото знам как го правиш. Ти най-вероятно... Почти. Значи две ти лъжички с една лъжичка медец се объркват и за деня. За деня. Не цяло прокача за деня. Значи, трябва 
Изключително полезно е, но е тежичко. Затова аз това казвам. Една лъжица ме, две лъжици социално в тахан, една лъжица рожма в една лъжица какао. Так, так. И какао. Какао. Рожкови. Навсякъде го има. Генова. Стърпони, феногенно се занимава с теб такива неща. Замира човека. Замира било неща. Търси. Бори се тук да научи всичките в околията. Как да купуват, какво да ядат, как да ядат и така нататък. Защото производителите, българските ходят в Турция и в тук, защото не е близо, и купуват от там, вместо да купуват български домата, да раса на почва, а не в стъклена мата. И те пак модифицирате ги домата. За съжаление, вече много се промени живота. Аз лично домата не ми е фейдрит, не ми е продукт, просто той си и кисел продукт, особено когато се обработи термично. Корина се е дела в сезон. Да, важно е в сезон. Точно така. Сега има труши, окурено форни, в салатка, на сварени вицу. Сушени домати. Да, сушени домати в нещо. Но виж, трябва да разбереш дълбоко вътре да видиш. Дълбоко вътре да разбереш, че избора е твой. Разбираш ли? Просто трябва да видиш и си кажеш, ей, Четири операции имам за гърба. Тялото ми расте. Ами това ми е ведени време да спра вече. Не спреш. Няма значение. Значи след последния да имах проблеми в пътъчнище. Да. Много си разбежда. С обойка ли много? О, всички. На тези палпък... Не знам. Чай се да кажа, не с обойка, а спинама ли това? Ами... Обща с... Или обща? Две с райски. Една с спинална и една друга, която беше най-мъгъсна функция. Да, значи е нормално, че въбрека да се засегне, защото през него минава тази отрова за отвеждане. Сега ме се засегне. Значи аз по принцип съм четвърти на мера на доктор Еднолова от самото изначало. Така. Значи там съм просто имала в един филм и от това. Така. Пред въпросните операции почнах просто да облога да качвам и реших, свързах се с Мара Валганян и реших по нейния метод. Така. Получих толкова силна хармония. Аз по тогава ще повече се плаши. Само ми кажи, какъв е системата? Ами... За да получих хармония ще обясна. Така. Четирисет дни. Четирисет дни глад. И клизм. Не, не, изобщо не изпаря никакъв не. Проблемът на това е нещо, не съм имала слабост имах. Така, така. Слабост е нормално да имаш. Да, и си работих и всичко. Така. Слабост е нормално. После 20 дни на сърто са сами. Така. И след това нещо. И след това което стана, нали? Да. Добре. Трябва ще ти обясна. И реших, че ако не взема верки, ще стигна до диагрезата. Да. Не знаят как да се справя с това. Да, да, да. А пневмонията повлия ли е с антибиотици? Не, не, с антибиотици повлия ли е? Ами повлия ли е, ама стоя в болница. Стоя в болница? Добре. Какво се случва да обясна на всички? Значи, преди това си била с наднормална тегла, нали? Не, не, нормално не беше. Но си се хранила, не е веган, не е някак си по-специфично, ами си си хапала всичко. Не съм почти, само няма разлика. Сирен и кашкавал и бел кашкавал. Не обичам сирен. Сирен се обичаш, да, което значи че във всяка една храна има сирен се обичаш. Но не сега и сега не имам бяло пръщина. Това, което се случва е след като човек се спре храната и започна да се подлага на някакъв пост. И след това, което ти си направила е след поста си подсилила прекрая много кръвта с соковете. И е започнал един много бурен очистителен процес на най-дълбоко ниво. И тогава това го наричат пневмония. Всъщност това е един отчаян опит, че ако отзад, знам. Знам, знам, знам къде е за това лъжи. Значи той тялото тогава вади от най-най-най-най-дълбоките нива от ровите. Да ги извежда навън. И то си влиза в точно отказвата на пневмония. Пневмонията е точно това. Това е на най-най-най-дълбоко ниво, най-дядните слуз и така да, които са стояли, които не са успели да бъдат отведени през другия процес, който да си правила. 
Подсилва ги кръвта с глюкозата, от соковете и с плодовете. Просто това те... А, в момента, в който си почна да се храниш... Да. Всичко блокира. Точно така. В момента, в който... Още по-зле. После реших, че ще мина само на зелено, защото четох... На... Само на зелено. Да. да. А, мисля, че англоидно ли беше? Да, да, да. Е, 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 е. И като видях, че тя е добела, и аз се успокоих. Не, не, не. Значи, да. И обаче почнах да пишкам буквално калци. Като ти беше в места на работа. Да. Защото бубрика е И не знам какво е. А каква е системата? Какво приемаш на работа? Само. Сега е смутина. Аз сега работа на работа. А дефекацията как беше? Имаше ли бяло? Не, не съм имала с дефекацията. Не, 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 понеже една, когато, когато слуста се отделя от тялото, тя е като бяла пелена върху изпражненията. Също. Не, не само в порядък. Само има в кръвната пишка, как се иначе да пълене се пишира. Да. А вие да го не тръгнете, да не сте имали на бъбрика, то тогава се случва. Да, не полежи пита. Защото само тогава. Когато ти, понеже си правила постоянно опити със себе си, вместо да се хванеш лекичко, това винаги е. Не можеш само да разчиташ на, на едно, само на една въздържана от храна, през другото време и по време на въздържаната от храна емоцията да работи и постоянно да трогне тялото. Разбираш ли? Не, те си работят много. Това е само да почна. Първо работиш върху емоцията, после да. обръщаш внимание на храната. Поста, когато се прави истинския пост, то е пост тук и пост тук. Постиш, поста ти двете неща. Разбираш ли? Т.е. да влезеш в това състояние на чистота и покой. Наистина, наистина, Георги Костов, той добре да си е написал там във Фейсбук про просветление, прочистване и така нататък, чрез сухи воден пост. Наистина тези пости, които се направят по подходящ и правилен начин, водят наистина до състояние на много чисто съзнание, много ясно, ясно съзнаване на живота. Това е факт. Но просто. Много често хората започват да скачат. Сега ще да при Емилова. Емилова ево, аз на Фейсбук страница си избрах едни видеа. Това време, което беше просто. Да, беше, да. Беше, за това време тази информация, която е текла през нея, е изключителна. И съм ги слагал. Да, сега вече се промени. Факт. Човек се променя, обществото го променя, държавата я променя, ги променя, защото. Преди говореше никакво дори хапче да не се предмени, а сега има едно си направите химиотерапия, лъчетерапия и след това да направите това. Нали? Промяна, промяна има факт. Аз не, не я приемам тази промяна, но аз приемам. Аз приемам винаги съм добавил тази възлед. Точно така. Тук ще ми пирам. Нека ви тогава сте по-вкусно. Да, да. В момента, в който забравиш а, за това, че потенциал е в тебе и се продадеш на Научната медицина тя тогава почва да експериментира, но експериментира винаги с това, което е учила. А е учила това, което е написано в учебниците. Тези учебници много умело са направени, написани, напипани и така нататък, за да може а, човека да бъде държан в подчинение. И да бъде постоянно да има нужда от средства външни, хапчета, лекарства, антибиотици и така нататък. Бизнес-националисти. Да, това не, е но... нормален процес. Да, 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 да. Да, дори когато съм имала първи медици, до 200 съм стигнала кръвно, съм се чувствала по-добре без лекарства. А без някой пие да ги махне и все. Честно ви казвам, на сърцето. Да, значи. Нищо ми няма на сърцето, те казаха, че имам. Аве, понеже ходи така, просто мъчиха за това и в този ден се скача, нали? Така си бил, но нали, аз ти го помеха. И те казах, о, Боже, ти имаш Аве, втори блок, така нещо много страшно, трябва София да те убеди. А всъщност да се окаже, че това е страничен ефект от лекарство за кръвене. Защото когато го пия вечер, то първо нали, засилва да те му, след това мускула се. Да на това вариант и после си почива. И спира. Кратко да си почива. И после пак започва. И всъщност това е страничния ефект. Винаги има странични ефекти. Винаги има странични ефекти, но лекарствата, да, съгласен съм, че трябва да бъдат спрени. Но се спират последния начин. Стъпа овид. Тоест, сменяме режима на хранене. Начина на хранене. Избора на храна. 
Почваме да се занимаваме с релаксация, с дишане, с да си наблюдаваме как реагираме на живота и така нататък. Лека гимнастика вкараме, но спираме хапчето, спираме го и държим. Една-две седмици. Спираме, намаляме пак, държим една, пак намаляме и така, по-малко, по-малко, но сте половинно, да има процес, да има период. И ще видите как в момента, в който тялото започне да отделя, понеже чрез храна, въздух и вода се влиза в тялото достатъчно отпадък, органичен и химичен отпадък, който остава в тялото, не се отвежда, защото като не работи добре тракта, тези тялото няма как. То седи там, но това трови всичко, кръв и така нататък. И то почва да свара в депата, в междупречната пространство. Ако работи добре, и въпреки това пак слага депата, какво значи? Ако работи добре и слага депата. Не, че е вече на ден, примерно, и въпреки това. Значи има емоционалност. Не. Пример, например, има разширено сърце, две ти клапки им пъмкат добре и трябва да се взимат отводняващи елементи, иначе са междуклетъчно натрупване. И това се оправя. И как се оправя? С времето, с практиката, с смяната на храната и всичко останало, в един момент това сърце и това тяло започва да сработва и специални механизми, които първо ще отведе отпадък. Тялото ще си вземе нормалната форма. И след това, то ще си намери начин. Просто не можеш да си представиш майка и мишта дископатия. Вече пета година наблюдава и я питам. И я проверявам. И казвам, като се наведеш, като ще, тя постоянно, докато нагоре, главата надолу, нали, да сади разни такива неща, всяка или всяко пролети. Викам кръста, обажда ли се? Не. Което какво значи? Че, че хрущява е възстановено. Да. Тоест, когато му се дават необходимите нутриенти, когато се раздвижва, когато се вкарва кислород и въздух, когато релаксира и се отпуска, той дава шанс, той човек дава шанс на това тяло да си направи, да си, да си възстанови нещата, да ги регенерира. Регенерира. В началото майка ми, първите 8-10 месеца и година дори, тя можеше е толкова водичка да пие в чашата. Не повече, повече не можеше, просто и идваше по вика до тук. Обаче, две години след това, къде седнеме заедно да едем, аз съм мъж 1,80, 1,82-70 кг. И си хапвам така количество храна, тя си до мен и изяжда това плюс още малко. Къде е? Какво стана с този томат? Не биде станал балон. Не. Той е по-ръста структура, той се е регенерирал. Казаха и, че повече от 90 кимогубин не е възможно да има. И това го казва научната медицина. Тя казва, майка ти не може да има повече от 90 кимогубин. В момента е 140. Ама яде червено цикло, яде. А, мелодия, копър, червено вино. Неща. Червено вино, пиво, въпреки че са, са ми... Умерено, умерено, като всеки ден. Ако може толкова да пиеш всеки ден, да. Но ако е толкова всеки ден, на всяко ядене. Добре, по принцип, че червеното вино, инфективни нещата, то сработва добре и кара там да се движат биохими като време. Значи, вино е много маничко, да. Но като цяло, всичко, което расте, първо, винаги е, не е само от едно нещо. Не е само от храна, не е само от бял хляб, не е само от емоция, не е само от предгодишане. От всичко е. Трябва да комплексно да подходим. Това е. И ще видиш, особено, диабет казва, като махнеш хляба и месата в един момент, и ще видиш как ще имаш, ще слагаш по-малко единици. Като увеличиш вече и физическата активност. Някаква гимнастика си измисли. Или при аз съм показал във Facebook, в интернет, в YouTube. Има всякакви, където и да напишеш. И си направи твоя. Пригоди си е към твоя, твоето тяло и твоето усещане. Примерно някой може да ти покаже така, ти искаш да го направиш така. Направи си го по твоето. Винаги а, съм казвал на хората да, да, да не следват сляпо някой, а винаги да минават през интуитивното си усещане, каквото и да правят. И готвене, и хранене, и така нататък. Някой ти каже, дай ми режим на хранене. Не мога да ви дам режим на хранене. Всеки човек. Едни неща обработва, други не обработва. И затова, примерно, е, с петия сме седяли, тя рови и лещници се остават. И аз трябва да ги изяждам тия лещници. Викам, а я ще лещници, бе. В един момент сме там, една наша близка има уред, но тя петия не обработва лещник. Между другото го каза. И ние разбрахме как тялото само си знае. Просто лещникът му трябва, защото не го иска. Затова не мога да кажа, яш 50 грама лещници, 10 грама салата, 40 грама това, 100 грама от това. Да, Всеки да. е тотално различен. Трябва да го мине през интуитивното изсъщение. Когато отидеш да си купиш плод или зеленчук, 
И застани пред този ещан с хиляди неща, той ще ти каже какво е то, ти ще видиш. Едното въобще ти обръща внимание, не искаш да го видиш, да не го и виждаш, че е там. Обаче другите неща, ап, сложи си кайсинки, сложи си мандари, а, такова прасковки, но ябълка или нещо друго не ти прави печене, или ягоди, от ягодата може да ти дразни нещо. Затова, затова всеки е строго индивидуален. На двама еднояйчни ли знака не мога да деш една и съща, един и същи характер на жизнен. Всеки е със тотално, е тук, това променя всичко. Един е мисли за едно, другия е мисли за друго, живее по различен начин, диша по различен начин, изтяга се по различен начин, отвежда биохимичните процеси са различни при всеки един. Затова всеки на интуитивна основа си усеща колко а, Бог ви даде, колко пъти се ви какви храни и така. Но най-важното е, и аз ще е разнообразно. Има толкова много видове зърнени, има толкова много видове богови, има толкова много плодове и зеленчуци в момента. Просто могат да бъдат правени под всякаква форма. Семената и ябките могат да бъдат киснати, от тях да се правят млека. Примерно най-хубавият най-хубав интернетор. Той ще каже и баща му, дори на 70 колко, не 70 колко години беше баща му? 30. 73 години. Му правим интернетор с слънчо гледало, съвсем сурово. Смяхам, а не, 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 а не, не, викам, те само малко опитам. Малко опита и изяде си. На другия ден отиде да купи слънчо гледало, след да купи печено. Но, но човек отиде специално да купи слънчо гледало, за да го направи отново този таратор. Не с киселото мляко. Тоест, после накисваш слънчо гледало, съвсем сурово. То става много бързо, се може за 5 часа. Може да го оставите вечерта, като се приберете, сложите в една чашка слънчо гледало, то е вода. На другия ден премивате. А, или по-скоро сутринта да го сложите, за вечерта, като се върнете, премивате го това с цепка, както съм показал на видеята. А, слага се в блендер, слага се водичка и се блендира хубаво. Може и чеса да го сложите вътре, дори се блендира с това. Става една бяла, бяла като мляко става. Бяла от бъдем, да, от бъдем става също много хубаво мляко и от кашуто също сурово, но всичко сурово. Не, и от тиквено става, аз съм правил мляко от тиквено. И от тиквено става. Ето, да. Но най-ефтино е слънчо гледало. 6 лева е килограм. Мога да го правя. 3 лева е. 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 То това нещо. От слънчо гледа само от слънчо гледа. Можеш да правиш тазо. Можеш да правиш кремчета. Можеш да правиш майонези и така нататък. Само това слънчо гледа. След като му прибавиш лимонче, зехтинче и разни други неща. Невероятен избор. Невероятен. Значи нашата, нашото хранене българско е какво? Картофи с месо, ориз с месо, зеле с месо, мусака, боб, снадница и не знам какво. Те са не толкова. Толкова които се въртат постоянно. И постоянно ги въртим. Сърми и така нататък. Нали така? Ами какво ще кажете за паразитите? Да поставят За паразитите? Да, сега почнахме. Как? Не, 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 Цялото има достатъчно голям а, потенциал на енергия. От глюкозата, от плодовете. И се изчисти достатъчно. Имунната система така сработва, че всичко, което е в дисбаланс, защото тук вътре в нас има достатъчно организми, които помагат на стомашно чревния тракт и така нататък, да сработват там едни процеси, за да могат да се освояват някои неща, други да се отвеждат и така нататък. Тези. Тези микроклини са полезни. Другите, които не са полезни, казват паразити. Болестно, или болестотворни микроорганизми. Имунната система се грижи за тях да ги държи в баланс и когато, е по-голям, а, когато са повече, т.е. когато наистина работи като паразит, тогава тя ги обработва, убива и извежда. Т.е. когато имаш висока имунна система, това за което говоря, приложи пете неща, за които говоря, смени храна, дишане, така, 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 тогава ще се дигна имунната система и парите ще изчезнат. Няма как да съществуват. Тялото е 
изключително съвършена биохимична, алхимична работилница. Тя няма да позволи нещо да не е в хармония и в баланс. Невъзможно е. Разбираш ли? Паразита няма как да съществува в такава среда. Тогава, самата лигавица, през която минават болестотворните микроорганизми, вече ще е плътна. Няма как да минат. И там няма да има вече нужда от да дигане на температурата. Защото какво е температурата? Вирус минал през съединителната тъкан, през а, тези а, пропускливи препятствия, минал е там и е влязал в тялото и започва да се храни с клетките на тялото. Той това е вирус. Влиза в клетката и започва да ползва хранителните вещества. Така. Тялото какво прави? Защото по цялото време е организъм организи между клетките и в клетките. Дига температурата, тези, които са между клетъчното пространство, ги убива. Остават само вирусите, които са вътре в клетъчното пространство, защото те са предпазени. Защото клетката е направена за да оцелява на тази температура на тялото. В момента, в който има вече 8, 9, 10 часа време, то да сработи определени механизми, за да може да намери алгоритъм как да изкара този вирус извън тялото. Не е така. В момента, в който намери алгоритъм, справя се и приключва температурата. Но, но ако тялото не е достатъчно жизнено, не е доста заплачено и така нататък, организмът не успява да намери този алгоритъм в този момент. Вируса отново. Трябва да мигрира от клетката, която вече е изява, убил и така нататък, трябва да мигрира в съседните клетки. Тялото отново дига температурата, убива всичко, което е между клетъчното пространство и отново си дава шанс, 9-10 часа, търси алгоритъм. И всъщност какво прави човек, когато потиска температурата? Потиска този процес, процес алгоритмичен, да намери начин този да вирус да излезе. Едно е те, да, нашо е, от нас е излязло, произлезло е, гледаш как е така. И ми ще го търпиш. Няма да ще проявиш сила. Ето тук отново трябва лична сила. Да го видиш как се влача това дете, как няма сила и така нататък. В момента, в който температурата малко това една жива, не. не се потиска температура никога. Температурата е изключително важен сигнал, че тялото работи и се бори срещу нещо сериозно вътре в него. В момента, в който се потисне температурата, чрез антибиотик, това става хронично. Защото в този момент ще спре, защото нова отрова влиза в тялото. И тялото казва, нова, по-силна и по-могъща отрова влиза, трябва да спасим живота на тялото, затова почваме да се занимаваме с него, защото е химически синтезиран продукт. Спира очистителните процеси, маха температурата и започва да се чуди къде да складира тази отрова. По стари кръстя и така нататък и така нататък. Най-близките места, веднага. А, в момента, в който спре, и си свърши работа с антибиотика, може да трябва няколко месеца. Тогава вече отново казва, оп, имам нещо, което не е там, тле, седи. Чакай да почна пак, пак дига температура. Това е пак ходи при лекар, отново нови антибиотик. Разбираш? И това е един процес постоянен, хроничен. Защото никога не се вади от корена. Причината на вина и се работи върху следствието, върху това, което е последствието. Затова е изключително важно и ценно и внимателно да се подхожда към тези неща. Оставете температурата. Детето ще, ще е с висока температура, ще е отнесено, отпадно и така нататък. Ден, два, максимум три. След това вече това дете цяла година няма да. Всички други около него ще поредуват нон-стоп, но то няма повече да се сети за болест. Може на по-следващата година някакъв по-изтънчен, по-видоизменен вирус да сработи отново в тялото му и отново да дигне температура, тялото отново ще намери алгоритъма и отново този, това, този, това дете, отново цяла година няма да бъде. Да, да. Моето дете на 38 има два гърча. Липса на определени микроелементи не се притеснява. Илянка пробва детето си и го държа 2 дена 40 градуса. Два дена на 4 градуса. Моето на 30. Аз се правя от 6, ама да не е от 5. 40. Да, да, да. Гърче за колко време го държи? Не си го върна от това. Ами малко. Малко време. Не знам, ме се видя много. Да, да, да. Нормално. Момчето си. Но беше много страшно. Като майка, абсолютно да, защото ти си го създава това същество и то прави гърч пред тебе и ти вече. Тук блокираш веднага и първата да, реакция е... Ще ми казали при най-малката температура, даже джет си пам слагаме, за да не са повтори. Да, точно. Съжаление. Да. Но Илянчето мина на две години ли беше? Да, даже нямаше да 
нямаше дърлик и държахме на 42 ост, колко време два дена държа и после се забрави. А топичен дерматит изчезна след колко време? А топичен дерматит колко време изчезна като му смени храни и така нататък? Няколко месеца и забрави за атопична дерматит. Така че е сила. Само това мога да кажа. Сила е нужна. Сила е с която да минеш този процес. Значи когато има гърч, имаш липса на или на магнези, или на цинк. Едно от двете вече. Няма спомнен. Магнези. Едно от двете. Просто самото детенце е имал и за това се получи този гърч. Но той е гърч отново опит на тялото. Да разтресе системата. Да разтресе системата. То при 38 най-хубавата температура е над 38. Тя не е висока, тя е нормална. Над 38 най-хубавата температура. 38,5 е работещата имунна система. 38,5. 37 е някакъв... 37,5, 38 е нещо, което работи, но е... Не може още да сработи имунната система. Т.е. нещо там не е добре. Хормонален дисбаланс или нещо такова. И тази сила от къде е Аз го казах. Не е вярно. Не е в вас, защото Бог казва това. Бог къде е? Кво е? Нещо конкретно ли е? Кво е? Не ме интересува. Не съм го виждал. Но аз вярвам и знаят много хора, които съм сме били заедно в определени ситуации, когато ми казват, случва ми се това, какво да направя? Това е добре, продължи нататък. Ама аз се чувствам да дадам. Да, това е един фос, такъв процес е, продължи нататък. Издържа една седмица или две седмици и след това забравя и се изцелява и се оправя. Затова казвам, че винаги тялото, когато се опитва да изчиши сила, воля, вяра. Вяра в това, че... Че може да го направя по-добре. Не е вяра, не е уверенност, има разлика между вяра и уверенност. Вяра и уверенност... Няма нужда да задълбаваме. Дали е вяра, дали е увереност, дали е знание, дали е... Обеденост. Обеденост, да. Но това е някакси... Като знаеш природата как работи. Това знание, което аз го казвам, затова никога на никой до момента, който съм консултирал до момента, никога не съм оказал година доктор и това не казва. Никога. Никога на никой. И въпреки това тия хора не само оцеляха, живеят по съвсем друг начин, защото минаха на други нива на осъзнатост, на други нива на живота. А вие всъщност как консултирате хората? Ами начин първо им казвам, понеже, както ти казваш за първи път да виждам, аз си казвам, да, вие нещо да прочели, моля, изгледате ми видеята и ако все още смятате, че аз съм вашия човек и че вярвате в това, в което говоря, започнете да прилагате и при някакво съмнение, някаква несигурност, пишете ми на Фейсбук. Когато видя какво ми пише в месенджера и примерно имам си едни специални усещания, които понякога някой човек ми отдава телефон и си говорим с него. И го насочвам набързо, защото примерно ще му отнем много време да му обясна. Но на други сами казвам, това е добре, продължи. Окей, да и така, да и напред. Но тия хора са, как ти кажа, първо се свързали с себе си, свързали се с силата в себе си. Вярват в природата, вярват в този начин, че не с нещо химическо трябва да потисна нещо, ами че ще издържа този дискомфорт, известен природ от време и след това всичко ще се оправи. Да, минава ли са хора през много гадни неща, факт. Факт, но пък аз пък някак си съм издържал и си ни казал продължи. Това е правилният път. Продължаваш, 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 продължаваш. Ама това се сковава, ама това става, ама не знам си какво. Викам, да, това е процес. До сега не се е случило, сега се случва. Значи след като се случва нещо, значи наистина тялото работи и прави нещо. Това е осъзнато съзнание каза. Знанието е да разпознаеш истината, която се дава. Т.е. ако някой ти каже, че болестта, че това състояние е първо болест и че трябва да се ползва този антибиотик, е вид знание. Но ако друг ти каже, че това не е болест, а е състояние на тялото, което би могло да се оправи, спирайки определени неща и прилагайки и други неща, това е вече мъдрото знание, т.е. знанието. 
а не онова обословеното, което винаги страха говори, е сега давай отиване на лекар, префали отговорността на някой друг да ти свърши работата, а не на себе си да се свариш със ситуация. Да ни здраве. Добре, ами за вирусите аз искам да ти дам. За вирусите. Понеже ми е малко пропустам, си мисля, че правим специално заедно с вакцините и спуска за нас. Защо при силни хора, аз виждам силни хора, здрави хора, защо побеждават вирусите? Влизат от тях и вирусите? Това, че вирусът е влязан. Човекът е сработил, този силен здрав човек е сработил температура и така нататък. Няма температура дори. А какво? Силни болки и не може да стане от леглото. И след това му казаха, че вирусът е разработен така, че да удря в имунитета. Тоест, може би за това не е вдигал температура. А т.е. не е вина температура, за да отрази вируса. За да вируса помогне. Но силен човек физически не е боледувал. А всъщност, знаеш ли в главата, може ли да влезеш, за да видиш дали този човек няма някакви притеснения, някакви опасения, някакви страхове, които постоянно да троги тялото и да поддържа мисико иммунитет и този вирус да му да му затвори цикъл. Нали разбираш? Тоест, не можем да следем да направим едно генерално заключение, както не можем, както примерно за баба ми и дядо ми са яли меса, кашкавали си рена и не знам си кой са живяли до 90 години. Баба ти и дядо ти са яли много ограничено кашкавали месо. Много, абсолютно ограничено. Изключително ограничено. Има ли се изключително огромно движение? Ищо не са яли толкова. Да, изключително огромно движение. Има ли са чист въздух, чиста вода, чиста храна? Тоест никакви антибиотици, никакви инхибити, никакви консерванти, никакви отсветители, защото тогава не е имало това знание. Тогава компютрите ги нямаше. В момента, в който аз записах компютърни системи и технологии и видях как за няколко месеца какво се случи, точно в този момент аз казах край. Почва ерата на технологиите, ерата на етата, на цветовете, на откусителите, на твърдителите, на стабилизаторите. Някой казва, че винаги ги е имало, но ние не сме знаем. Не, не е винаги. А колагена как да се върваме? Как да се върваме? Просто на личен издъл. Хората да не имаме. Свършва това ли си? Ами, много се върваме. Ще караме до къде се държи. И най-вече предложение за сегалежението. Кога е предложение? Знам, че отново пак да кажа. Имаш ли движение? Имаш ли дишане? Имаш ли релаксация? Имаш ли хранене от чисто? Всичко се набавя. Абсолютно всичко е необходимо. Тоест няма нещо, което го има в животинските продукти, което да е нужно за тялото, задължително нужно, че да не може да съществува. Няма такова нещо. Животинският продукт, който седи прекалено дълго време в стомаха, той не се обработва ни въобще, след това създава гно и слус, токсини и разни други неща и така надава. Той няма как да се свърши. Там да се говори, че от него взимаме каквото и да било. Абсолютно не е нужно. Абсолютно не е нужно. От всички тия неща. Някой ще кажат, пръскат се с разни химии и така така, по двете и зелени чути. А, да, пръскат се, да, би могло да се помогне с накисване, но много по-добрият вариант, отколкото да се дадат животински продукти. Защото, когато тялото е много добре сработва процесите си, стомашно чрево и така и така нататък, какъвто и да е токсина от пръскането, дали ще е тези хъбещи хирвициди, пестициди, изкуствени торови и така нататък, това е много болезно усвобява се по тези си нужно и другото го отвежда. Тоест от другата не влиза в междуклетъчното пространство и не оставя в тялото. Той просто го отвежда навън. Но в момента в който се сложи животински продукт, той затлачва системата, задръства я, забавя я и я помени. Така че аз предпочитам да си ям пръсканите ябълки и разни други неща. Отколкото да ям пък примерно месото, което е с женски хормони, антибиотици, отново ял пестициди, хербициди, модифицирани брашна, модифицирани царевици и разни други хиляди неща. Така че и това е начин от който да не бъдем, да може да бъдем спокойни и не притеснени на това нещо.
така че е... Само за кое? За рибата. Рибата не я предвръчвам на никой. Особено сегашната новата риба. Дивата риба, ако толкова не могат хора да издържат да ядат плът, отново не я предвръчвам. Но да, тази, която я хранят с гренури, тя е изключителна, понеже тази, която в момента се еде навсякъде, дори пошлах да изиска ни видеа, в които на съемката специално едни червечета върват. Много паразити се бират рябата. Много паразити. Значи, предстоите, защо трябва да се прилагат да се причинят от това да е само заради една, заради кефа на устата? Както да ти пиши плана. Не знае гляди ли как от специалистите на ИПС, как натурават кълнори, как от състива да бе пи за стрелбега, как са да бъдат за ниве. Значи, не знам кой ще се занимава с векари на риби, но достатъчно... Нека животните, нали, тези неща се правят се на торове, нека се прилагат в тая индустрия, но... Кълнове ти освоява ли азотъл, който остава? Кой? Кълнове ти някак си освоява ли азотъл и причиства ли водата на рибите? А, на рибите, да. Виж са, значи толкова много информация има в интернет. Толкова много информация, тя повечето е така информация, колкото да обърка хората. Така че никога не купувайте кълнове. Кълнове... Кълнове... Не съм препоръчал на хората да купуват кълнове. Тоест, аз им казвам така, зърното, когато се предстои във вода, инхибитора се освобождава и то... И то... Тръгва да покълва. Тръгва да се пука. И точно този момент, в който се пука мънички, е тогава да се консумира. Или нещо такова, може да бъде ползвано. Но самият кълн, когато излезе от зърното и стане 3, 3, 4, 5 см, той вече не е тази сила. Т.е. когато биохимичният процес в зърното е стартирал и е пукнал, тогава е най-силно и най-полезно за тялото. Ами това нещо, дето казахме за бобовите, така беше един чата, то почти покълва. Но после като мини през топлина обработка, то няма... Топлината обработка, значи... Първо ги слагаш по салати, второ ги слагаш на края, след като вече е изключен котлон. То се съм леко се окаря. Боба и лечка са лесна по друг начин. Значи това са боговите. Боговите, бобова на етика, 24 часа задължително трябва да е хисне във вода, за да може да се отдели и да се освободи инхибитора, да се стартира за живота. Това почти покъл, аз съм възможност. Да. Самия боб няма как да го ядеш в рогни, в принцип. Някои бобове, някои видове, да, биха могли, но той е по-добре сработва в тялото, когато е термично обработен. Той си дава като месо, но няма нещо. От кое? От кое? Лещата може да се направи. Лещата? Да. Става. Принцип става, зелена леща става. Къде ще проблеми? Слънчогрево усеме е сурово, бено. Тикването се не е долу. Тикването се не е също. И дори да е белено, то по-голово. Да, точно така. Много е интересно да се нямаме. Много е интересно. Беленото усеме просто трябва кълчета, ако го остави на следващия ден или на по-следващия не го изидеш. Много добре, един човек тя се знае, че към това ще става. Да, ако не кълде, значи е добро с нещо. Значи има някои нещо от третира. Умрява. Ами то е лимфо. Целило 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 е лимфо. Благодаря. 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 Благода